தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக அருமையான தேவ ஜனமே என்னை அநேகர் அநேக கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறார்கள் அதுல ஒரு கேள்வி எல்லாரும் பிறந்த நாளை கொண்டாடுறாங்க நீங்க புதுசா மறுபடியும் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறீர்கள் என்ற கேட்ட கேள்விகள் கேட்ட மக்களும் உண்டு கிறிஸ்தவனே பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற கிறிஸ்தவனே உனக்கு வேத வசனத்தை சொல்லுகிறேன் ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று இயேசு சொன்னாரு அது பெரியதா இந்த உலகத்திலே பாவத்தோடும் சாபத்தோடும் தாயிலே பாவத்திலே கர்ப்பம் தரித்து பிறந்தாயா அது பெரியதா இப்படிலாம் சொல்லும் பொழுது எதையோ மாற்றுகிறேன் என்று நீ நினைக்க வேண்டாம் ஒரு பிறந்த நாளை தேவனுக்கு மகிமையாய் நீ அனுசரித்தால் அதில் பாவம் இல்லை ஆனால் உன் பெருமைக்காகவும் ஜனங்களை கூட்டி சாப்பிட்டு கழிவுறுவதற்காக நீ அனுசரித்தால் அது பாவமாகிவிடும் ஆனால் மறுபடியும் பிறந்த நாளை நீ முக்கியமாய் நினைத்தால் பரலோகம் உனக்கு மறக்கவே மறக்காது இப்படி கேட்டவங்களை நான் ஒரு கேள்வியை கேட்டேன் என்ன கேள்வி கேட்டேன் தெரியுமா என்னை கேள்வி கேட்கிற சகோதரனே ஊழியக்காரனே இதோ உங்களைத்தான் கேட்கிறேன் நான் உங்களை கேட்கிற கேள்வி நீங்கள் ரட்சிக்கப்படும் போது இருந்த தேவ அன்பு இப்ப இருக்கா பதில் இல்ல நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட போது இருந்த அபிஷேகத்தின் வல்லமை இப்பொழுது இருக்கிறதா பதில் இல்ல ஏன் பதில் இல்ல தெரியுமா அவர்கள் வாழ்க்கையில இந்த ரட்சிப்பை அவள் மேன்மையாய் நினைக்கவில்லை யாருடைய ஜீவியத்தில் இந்த ரட்சிப்பை மேன்மையாய் நினைக்கவில்லையோ வாழ்க்கையில் ஆதியில் இந்த அன்பு போய்விடும் அபிஷேகம் போய்விட்ட பிறகு நீ ஏமாற்றுக்காரன் தானே ஆவியிலே ஆரம்பித்த மனிதர்கள் ஏன் மாம்சத்தில் முடிய வேண்டும் ஊழியக்கார் உட்பட என்னை தேவ நடத்தின ஒவ்வொரு வழிகளையும் நான் தேவ பிரசன்த்தில் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் அந்த ஆதியிலே இருந்த அன்பு குறையக்கூடாது ஆதி இருந்த அபிஷேகம் குறையக்கூடாது இதுக்கு அடிப்படையாக அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க மூன்று சத்தியங்களை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் முதலாவது சத்தியம் அப்போ சிலர் இரண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கத்தர் அனுதினம் சபையிலே சேர்த்து வந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நீங்க போற சபை எப்படி இருக்கு கூட்டத்தை கூட்டுகிற சபையா வேதம் சொல்லுகிறது ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை ஆமேன் பாவிகளை அல்ல துன்மார்களை அல்ல உலக வேஷம் போடுகிறவர்களை அல்ல ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை தான் தேவன் சபையிலே சேர்த்தார் ஊழியக்காரனே யாரை நீ சபையிலே சேர்க்கிறாய் உன் சபையில முக்கியமா இருக்கிற யார் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களா ரட்சிப்பு என்றால் என்னவென்றே தெரியாத உலகம் இந்த உலகம் இப்பொழுது எல்லாம் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் தான் இரண்டாவது சத்தியம் பிலிப்பியர் இரண்டாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் நான் ரசிக்கப்பட்டு விட்டேன் நான் அபிஷேகம் பெற்றுட்டேன் இஷ்டத்துக்கு வாழ்கிற மனிதர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் எந்த ரட்சிப்பை தேவன் உனக்கு தந்தாரோ அது நிறைவேறுவதற்கு அனுதினமும் நீ பிரயாசப்பட வேண்டும் அதை காத்து கொள்வதற்கு அதிலே பலன் அடைவதற்கு தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்கு அணு தினமும் பிரயாசப்பட வேண்டும் எப்படி பிரயாசப்பட வேண்டும் பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் கத்திரனை மன்னிப்பாராக ஆரம்ப நாட்களிலே இருக்கிற பயபக்தி அதே கிறிஸ்தவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஆரம்ப நாட்களிலே திங்கிறதுக்கு ஆகாரம் இல்லாம உடுக்க சரியான துணி இல்லாம ஆண்டவரே நான் இருக்கவா சாகவா என்று இருந்த ஜனங்கள் தேவன் ஆசிர்வதிச்ச உடனே சினிமா காரங்க காரிய தோத்துருவாங்க அப்படி ஆயிடுறாங்க என்ன அர்த்தம் உனக்கு கொடுத்த தேவ மேன்மை உன்னை கெடுத்து அழித்துக் கொள்ளவா தேவன் ஒரு மேன்மையை தந்தால் கண்ணியமாய் பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆகவே பயத்தோடு எங்கே தேவ பயம் குறைகிறதோ அங்கே சத்துரு கிரியை செய்கிறான் என்று அர்த்தம் தேவ பயம் நம்மை பொல்லாப்பிருந்து விலக்கி காக்கிறது 
இருள் நிறைந்த இந்த உலகத்திலே நம்மை காப்பது தேவ பயம் தான் எந்த இறுதியத்தில் தேவ பயம் இல்லையோ அந்த ஆத்மா துணிகரமான ஆத்மா தேவன் அநேக காரியங்களிலே நம்மை தேவ பயத்தை கொண்டு நம்மை விடுதலை செய்கிறார் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் மூன்றாவது சத்தியம் நம்முடைய கத்திராக இயேசு கிறிஸ்து மத்திய இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் சொன்ன வார்த்தை முடிவு வரியந்தம் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்கிறவன் தான் ரட்சிக்க விடுவான் நான் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன் கடந்த காலம் அல்ல முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்கிறவன் தான் ரட்சிக்க விடுவான் ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னார் காலம் எல்லாம் பரலோகத்தை பற்றி பாடிட்டு கடைசியில் நரகத்துக்கு போய் சேர்றது எவ்வளோ கோரமான காரியம் அன்பான சகோதரி சகோதரியே இவ்வளவு மகத்துவம் உள்ள ரட்சிப்பை இவ்வளவு மகத்துவம் உள்ள தேவ பக்தியை இன்றைக்கு அற்பமா நினைக்கிறாயோ அவலட்சணமை ஆக்கிவிட்டாயோ என்று தேவன் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார் உன் பதில் என்ன உன்னுடைய பதில் என்னவென்று தேவன் கேட்கிறார் நீ எங்கே இருக்கிறாய் உன் நிலைமை எப்படி இருக்கிறது கவனிங்கள் இந்த காலங்கள் கடைசி காலங்கள் கடைசி காலங்கள் இந்த கடைசி காலத்தில் நிறைய மக்கள் இந்த காலத்தை மேற்கொள்ள முடியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னென்னவோ பண்ணி பார்க்குறாங்க முடிய மாட்டேங்குது நகை போடாத போட்டா நீ பரலம் போக முடியாது ஆனால் ஜனங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல எப்படி தெரியுமா நகையை போடுறவங்க ஒரு காது குத்தி போட்டா இந்த நகையை போடாத சபையில் இருக்க பிள்ளைகள் காதெல்லாம் குத்திக்குது இங்கிருந்து இங்க வரைக்கும் கத்தர் மன்னிப்பாராக நகையை போடுகிற ஜனங்கள் ஒரு மூக்கு தீ தெரியல இதெல்லாம் ஏ சொல்லுன்னு தெரியல இந்த நகையை போடாமல் இருக்க ஜனங்கள் மூக்கெல்லாம் குத்திக்குதுங்க சே எங்க பாருங்க அதாவது விழுந்து கிடக்கிறவன விட நிக்கிறேன்னு சொல்லி விழுறவன் தான் ரொம்ப பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறான் ஜனங்களால ஒன்றும் முடியல சினிமாவுக்கு போகாத சினிமா பாட்டு கேட்காத உன்னை வெறுத்து தேவனை சேவி என்று சொல்லுகிற சபைகளில் இன்றைக்கு மொபைலில் எல்லாம் வந்துடுது யார் யார் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் யாரை யார் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இனி அல்லது இன்னைக்கு நிறைய வீடுகளில் சினிமா தியேட்டர் ஆயிடுச்சு நிறைய ஆவிக்கிற வீடுகளில் என்னப்பா உங்கள் வீட்டில் நாங்கள் இன்ஸ்டால்மெண்ட்லாம் நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு டிவி வாங்கியிருக்கிறோம் எதுக்கு சினிமா பார்க்குறதுக்கு தான் அது எப்படி பார்க்கணும் சினிமா தியேட்டர்ல பார்க்கற மாதிரியே பார்க்கணும் அதுக்கு எஃபெக்ட் ஹோம் தியேட்டர் ஒருத்தர் சொன்னாரு பாஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒன்றரை லட்சத்துக்கு ஹோம் தியேட்டர் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்பாடி என்ன இடி விடுற மாதிரி சந்தோஷம் நரகத்தின் சந்தோஷம் இவையெல்லாம் சபைகள் மேற்கொள்ள முடியாமல் தினமும் தவித்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு தம்பி என்ன போன் பண்ணி ஐயா எழுப்புதலை நிறைய பேர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மாம்சத்தின் கிரிகள் வரும் பொழுது எங்களால் முடியவில்லை என்று மடங்கி கீழே விழுந்து விடுகிறாள் என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை இதெல்லாம் என்ன செய்ய ஆனால் இந்த மூன்று வேத வசனங்களையும் கவனமாய் நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு ஆத்துமா பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு மனம் திரும்பி தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளாத இந்த வழிமுறைகளை யார் பின்பற்றவில்லையோ அவங்க ஜீவிய காலம் எல்லாம் பாவத்தில் ஜீவிப்பார்கள் உன் பாவம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று கத்தர் பாவியான ஸ்திரியை நோக்கி சொன்னாரா இல்லையா அப்படி பாவியான ஸ்திரியை நோக்கி சொன்னவர் உன்னை பார்த்து உன் பாவம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று என்றைக்காவது சொல்லியிருக்கிறாரா அப்படி சொல்லவில்லை என்றால் நீ தேவனை சேர்ந்த அவள் கிடையாது சேர்ந்தவன் கிடையாது தேவன் நம் பாவங்களை அறிக்கை செய்ய தேவன் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னி அவர்கள் தான் சபையிலே பங்காளிகளாக இருக்க வேண்டும் துன்மார்க்கன் தேவனுடைய சபையிலே நிலை நிற்பது இல்லை என்று முதலாவது சங்கீதத்திலே எச்சரிப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது காரியம் தேவனுக்காக தேவ திட்டத்துக்காக பிரயாசப்படுகிற ஜனங்கள் பின்வாங்கி போகவே மாட்டார்கள் வெளிநாடுகள் சண்டே கிறிஸ்டின் என்று சொல்வார்கள் என்ன சண்டே கிறிஸ்டின் 
ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திர வந்து போயிடுவாங்க ஆனால் வேத அனுதினமும் அவர்கள் சபையிலே கூடி வந்து ஆராதித்து தேவனை அனுதினமும் ஒரு நாளிலே முகமதியர்கள் ஐந்து வேலை தொழுகிறார்கள் தினமும் தானே இஸ்லாமியல் சந்ததி தினமும் கிறிஸ்தவனே நீ மேன்மையாய் பேசுகிறாய் நீ மேன்மையாய் பேசுகிறாய் என்ன மேன்மையாய் பேசுகிறாய் ஒரு முகமதியன் சொல்கிறார் கத்தனை மன்னிப்பாராக தேவனுக்கு சோத்திரம் சில காரியங்களை வெளிப்படையாய் பேசுவது கொஞ்சம் கஷ்டம் என்று நினைக்கிறேன் தேவனாய் கத்து நன்றி சொல்லுங்கள் ஹலோ லூயா என்னென்றால் நாங்கள் சில காரியங்களை பின்பற்றுகிறோம் நீங்கள் பின்பற்றுகிறா என்று கேள்வி கேட்கிறார்கள் நாங்கள் சில காரியங்களை சில காரியங்களை அவர் சாப்பிட மாட்டார்கள் நாம் சில காரணம் கிறிஸ்தவங்க அது இல்லாமல் சாப்பிடாமே இருக்க மாட்டாங்க ஓ ஓப்பனா நாங்கள் குடிக்கிறது இல்லை கிறிஸ்தவன் நீங்கள் குடிக்கிறீர்கள் என்ற அளவுக்கு குற்றம் சாப்பிடுகிற அளவுக்கு கிறிஸ்தவனை நன்மை போய்விட்டதே சகோதரே சகோதரியே தேவன் நம் பாவங்களை மன்னிப்பாராக முடிவு பரியந்த நிலை நிற்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் ரைட் முதலாவது காரியம் உன் தேவனாகிய கத்தரை நீ உண்மையாய் நேசித்தால் ஹலே லூயா உன் வாழ்க்கையில நீ பெற்ற அபிஷேகத்தையும் ரட்சிப்பையும் நீ ஒரு காலம் இழக்க மாட்டாய் உபாகமத்தின் புஸ்தகத்துல தேவனுடைய வாக்கு இஸ்ரவேலே கேள் உன் தேவனாய கத்தரை முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பெடத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக முழுசா கொடுத்துட்டா என் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் சொந்தம் வந்த எங்க போக பிச்சடு என்று விட்டுவார் கத்த முதலாவது உன் தேவனை நேசித்து விட்டு அடுத்து உன் பிள்ளை உன் கணவன் உன் மனைவி ஒரு ஊழியம் செய்கிற ஒரு சகோதரன் அவர் வந்து பேசிகிட்டே இருக்கும் பொழுது என் மனைவி ரொம்ப அழகானவள் ம் இதை சொல்கிறதுக்கு நீ ஊழியக்காரனா சரி என்ன செஞ்ச ஒரு ஒரு ஓவியரை கூட்டி வந்து அவருடைய படத்தை பெரிதாய் வரைந்து வீட்டுடைய முதல் அறையிலே மாற்றி விட்டு அப்படி நிறுத்து நிறுத்திட்டு உன் மனைவி வேஸ்டியாக போயிருப்பார் உண்மைதானே ஒழுங்குபடுத்துவார் நீ தேவனை விட்டு என் கணவன் என் மனைவி என் பிள்ளைங்க என் பேரன் பிள்ளைகள் கவுந்துரும் கப்பல் கவுந்த மாதிரி கவுந்துருவேன் ஒரு கால் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறாயோ நீ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ உன் தேவனாகிய கத்தரை நீ முழுவதா முதலாவது நேசிக்க வேண்டும் சத்தியத்தில் கத்தரை நேசிக்காத சபிக்கப்பட கடவர்கள் கத்தர் வருகிறார் என்ன அர்த்தம் என்றால் ஏசுக்கு வரப்போகிறார் அப்பொழுது யார் தேவன் அன்பு கூறவில்லையோ அவங்க எல்லாம் கைவிடப்படுவார்கள் கைவிட்ட பிறகு நீ சத்துருகில் அகப்பட்டு விடுவாய் என்றுதானே அர்த்தம் ஜீவனுள்ள தேவனாய் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக நீ முதலாவது அவருடைய அன்பை அவருக்கு நீ செலுத்த வேண்டும் முதலாவது கத்தர் அவ்வளவுதான் எந்த காரியம் எடுத்தாலும் சரி முதலாவது கத்தர் முதலாவது உனை உண்டாக்கினவர் அவர் தானே உனை உருவாக்கினவர் அவர் தானே உனக்கு உயிர் கொடுத்தவர் அவர் தானே அவரை விட்டு விட்டு மண்ணையும் பொண்ணையும் உலகத்தையும் மாம்சத்தையும் நேசிக்கிறவனே உனக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கிறது என்று நீ சொல் பார்க்கலாம் அடுத்த காரியம் அவர் கொடுத்த அபிஷேகத்தை நீ துக்கப்படுத்தி விடாது அபிஷேகம் வந்து நாம் மீட்கப்படும் நாளுக்காய் முத்திரையாய் பெற்றது அபிஷேகம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படி என்றால் ஏசு கிரசு வந்து நாம் அவருக்கு எடுக்கப்படுகிற நிமிடம் வரைக்கும் ஆவியான் கூடவே இருப்பாராம் துணையாளராய் வைத்திருக்கிறார் ஆவியானவரை நமக்கு ஆலோசனை சொல்ல நம்மை வழிநடத்த எச்சரிக்க சத்தின் சதிகளை முன்னறிவிக்க வரங்களினாலும் வல்லமையினால் நம்மை நிரப்ப ஆவியானவரை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அந்த ஆவியானவரை நீ துக்கப்படுத்தி விட்டால் ஒரு காலனி சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கவே முடியாது 
எத்தனை பேர் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர் அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்பட்டவர்கள் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என்று சொல்லுகிற சத்தியத்தின்படி எத்தனை பேருடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது நான் ரட்சிக்கப்பட்ட நாளை நினைத்து தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துவதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு அதில் ஒரு காரணம் அந்த ஜூலை மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாவது வருடம் என தேவன் தொட்ட பொழுது ஒரு மகிமையான பிரசரத்தின் அபிஷேகத்தை என் மீது ஊற்றினார் நான் தேவ பிரசரத்து என்று சொல்லுகிறேன் இன்ன வரைக்கும் அது மாறவில்லை அந்த மகிமையின் பிரசனம் அவ்வளவு உன்னதமானது இந்த உலகத்தின் காரியங்களை பகுத்து உணரும்படியாக பலவீனங்களிலே பலன் தரும்படியாக நான் செல்லும் வழியே இல்லை நான் அறிந்து கொள்ளும்படியாக அந்த ஆவியாண்டு அபிஷேகம் என்னை நடத்தின விதங்களை நினைக்கத்தான் ஆமேன் எத்தனை பேர் ஊழியங்களை ஆரம்பித்து தேவ திட்டத்தை மறந்துவிட்டு தன் சித்தத்தை செய்யலாம் இருக்கிறார்கள் உன் வாழ்க்கையில அந்த அபிஷேகத்தை ஒரு காலம் துக்கப்படுத்தி விடாது தேவ அன்பை நீ ஏன் இழக்கிறாய் தெரியுமா வேதத்தில் நம்முடைய தேவ அன்பு பசுத்த ஆவியின் மூலமாக நம் இறுதியத்தில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறதா ஆகவே தேவ அன்பை நீ மறந்த உடனே ஆவியனுடைய கிருபையும் நீ இழந்து விடுவாய் கடைசியில் என்ன ஆகிறது நம்ம வாழ்க்கையில் தாட்சிகள் உண்டாக ஆரம்பித்து கடைசியில் தேவனை குற்றம் சொல்லிய ஆரம்பித்து விடுகிறோம் அன்பான சகோதரி சகோதரியே நிறைய பேர் பின்வாங்கி போகிற நிலைமையில் ஆகிறது ரொம்ப கொடுமையான ஒரு காரியம் தேவனை அறிந்த பிறகு பின்னாடி காலம் வைக்காத பின்னாடி காலம் வச்சாத ஏனென்றால் தேவனை அறியாத ஜனங்களை குறித்து சத்துரு எச்சரிக்கை அறுக்கிறதை காட்டிலும் தேவனை அறிந்த ஜனங்களை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கிறான் ஏனென்றால் இவங்க மறுபடியுமா தேவன்ட்ட போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ முடக்கி நிர்மூலமாக்கி விடுவான் பின்வாங்கி போரில் மேல் தேவன் பிரிய வைக்க மாட்டாராம் நாம் ஆத்துமா ஈடேற விசுவாசிக்களாய் இருக்கிறோம் கெட்டு போக பின்வாங்கலாய் இருக்க கூடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஏன் மக்கள் பின்வாங்கி போக வேண்டும் எதற்காக பின்வாங்கி போக வேண்டும் யாருடைய ஜீவியத்தில் தேவ அன்பு குறைகிறதோ தேவ அபிஷேகம் குறைகிறதோ அவர்கள் பின்வாங்கி போய் விடுவார்கள் பின்வாங்கி போன பிறகு நித்திய ராஜ்யத்தை குறித்து நினைவே உன்னை விட்டு அகன்று போய்விடும் மிக முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ பேர் பிரசனை பண்ணாலும் சரி எவ்வளோ பிரசனத்தை கேட்டாலும் சரி சார் நம்ம பிரச்சனையும் பாடுகளும் இந்த ஊழியக்காருக்கு என்ன தெரியும் என்று சொல்லுகிற விசுவாசிகள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் உண்மையில் நடைமுறையிலே பலவிதமான சிக்கல்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிறது பலவிதமான சிக்கல்களை நாமும் தேடுகிறோம் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில நமக்கு என்ன செய்ய என்று நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது ஆனால் தேவனாய் கத்திரிக்கு சோத்திரம் அவனுடைய தேவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய தேவன் ஒன்றாய் போதித்து நம்மை உணர்த்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார் அமேன் ஹலே லோயா எழுப்புதல் தேவ தரிசனத்திற்காய் தேவனுக்கு நான் மகிமை செலுத்துகிறேன் இது என்னுடைய ஊழியம் அல்ல தேவன் தந்த தரிசனம் ஹலே லோயா இது தரிசனத்தில் என்ன பாக்கியம் நம்மை உயிர்ப்பித்து தேவ நடத்துகிறார் நம்மை உயிர்ப்பித்து தேவ நடத்துகிறார் இப்போ திடீர்னு காலில் ஒரு எறும்பு ஏறுது நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் யானை ஏன் காதை எப்போ பார்த்தாலும் ஆட்டிட்டு இருக்கு தெரியுமா சொல்லுவாங்க எறும்பு காதுகள் மூலம் செத்துருமா அதனால காதை ஆட்டிகிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ உணர்வாக இருக்கு பாருங்க யானை ஒரு எறும்பு ஏறினாலும் நமக்கு தெரியும் நே கொஞ்ச நாள் ரெண்டு நாள் முன்னாடியே இந்த ஆஸ்பத்திரி நான் போனேன் உணர்ச்சியற்ற தேமல் தொழுநோயின் ஆரம்ப அறிகுறி அங்கேயும் எடுத்து வச்சுருக்காங்க சேர்மாதி ஆஸ்பத்திரியில் நீங்கள் போ நீங்கள் கவனிக்கலையோ படிக்கலையோ இந்த உணர்வு இல்லாத இருதயத்தில் எறும்பு கடிச்சாலும் தேல் கடிச்சாலும் ஒன்றும் தெரியாது செத்த ஆத்மாக்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது 
எவ்வளவு பிரச்சனை கேட்டாலும் எவ்வளவு ஆராதனை செய்தாலும் மனசுல வந்து மாற்றங்கள் வர்றதில்லைன்னா உன் ஆத்மாவில குஷ்டரோகம் பிடித்திருக்கு என்று அர்த்தம் தேவன் என்ன செய்கிறார் நம்மை உணர்த்தி 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 நடத்துகிறார் ஹலே லோயா சே எவ்வளவு அருமையான பாக்கியம் இது காங்கிர சகோதரி சகோதரியே உலகத்திலே நாம் பாவ உலகத்திலே வாழ்கிறோம் ஆனால் நம்மை உணர்த்தி உணர்த்தி நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன் அவங்க தான் நான் ஒன்றுமே செய்யல கணவன் பழியே மனைவி மேலே போடுறது மனைவி பழியே கணவன் மேலே போடுறது பெற்றோர்கள் பிள்ளை மேலே போடுறது பிள்ளைகள் பெற்றோர் மேலே போடுறது உன் பாவத்தை நீ உணராத வரைக்கும் உனக்கு விடுதலை இல்லை அந்த உணர்வை தருகிற ஆவியான உண்மை இல்லாத வரைக்கும் உனக்கு வழியே இல்லை அன்பான சகோதரி சகோதரியே கடைசி வரைக்கும் நிலை நிற்கவன் தான் ரட்சிக்கப்படுவான் கடைசி வரைக்கும் உன் ஜீவியத்தின் முடிவு இல்லை என்றால் கத்துடைய வருகை வரைக்கும் நீ தேவனுக்கு உண்மையாய் இருந்துதானாக வேண்டும் வேற வழியே கிடையாது வேறு வழியே கிடையாது ஆனால் நீ தேவனுடைய ஐக்கியத்தை நேசிக்காமல் உலக ஐக்கியத்தை நாடினாலும் நீ அபிஷேகத்தையும் கிருமையும் இழந்து போய் விடுவாய் தேவனை அறிஞ்ச பிறகு தேவன் அறியாத ஜனங்களோடு நமக்கு எந்த விதமான ஐக்கியம் சொந்த வந்த இருந்தாலும் சரி என்ன ஏது அவ்வளோதான் அது நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் என்ன என்ன ஏதுன்னு சொல்கிறதுல ஒரு தப்பு கிடையாது ஐக்கியம் என்பது நாம் தேவனை அறிந்த மக்களுக்கு தேவன் அறிந்த மக்கள் மத்தியில் தான் இருக்க வேண்டும் நான் இப்போ சின்ன ஒரு கதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சின்ன பிள்ளைன்னா கவனிங்க ஏன்னா கதை என்ன கதையெல்லாம் காரியங்கள் இருக்கிறது ஒரு நாள் ஒரு தவளையும் எளியும் நம்ம நண்பர்களாக இருப்போமா என்று கேட்டுதான் எலிக்கு தவளையோட நட்பு செய்ய ரொம்ப விருப்பம் தவளைக்கும் எலியோட நட்பாக இருக்க ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிட்டு அப்போ நம்ம நட்புக்கு அடையாளம் என்ன ரெண்டு பேரும் காலில் கை கட்டிக்குவோம் தவளை காலையும் ஏலி காலையும் கட்டிட்டான் கட்டிட்ட உடனே திடீர்னு மேலே பேய் கழுகு வந்துதான் வந்த உடனே இந்த தவளை ஜம்முன்னு குதிச்சு தண்ணியில் குதிச்சிட்டான் தண்ணியில் குதிச்ச உடனே ஏலி மிதக்குது அது மெது அது நீந்துமா அப்படியே மிதக்குது உடனே தவளை நினச்சிதான் எப்பா நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் எளிதான் மாட்டிக்கிட்டு ஆனால் இதுக்கு தெரியாது அதுவும் காலம் நம்ம காலையும் கட்டி வச்சிருக்குன்னு தெரியல எலி செத்து மிதந்த உடனே அழகாக கழுகு வந்து தட்டிட்டு போச்சு பாருங்க கழுகு எலியை தட்டுவா கயிறு மூலமாக தவளையும் கூட சேர்த்து போயிட்டு ஆடி போகும்போது தான் தவளை நினச்சிதான் ஆடா பாவமே நம்ம இந்த எலியோட சேர்ந்தது எவ்வளோ சங்கடம் ஆயிட்டு நமக்கு நீந்த தெரியும் தண்ணியில் போய் தப்பிச்சுலாம் நினச்சா இந்த கயிறு இல்லவா நம்மளை மாட்டி விட்டுட்டு ஏன் அழகாக கழுகு பார்த்து தான் எலியோட கூட தவளையே வந்தையே அப்படி இழுத்துக்கிட்டு போய் தின்னுட்டு நல்லா பறந்துட்டான் கழுகு இந்த உலகம் நீங்கள் உலகத்தார் அல்ல அல்ல லோயா நான் உலகத்தார் அல்லாது போல நீங்கள் உலகத்தார் அல்ல இந்த உலகத்தில் வாழ்வது தேவனுக்காகத்தான் இந்த உலகத்தில் தேவனை அறிவிக்கத்தான் மதம் மாற்றுவதற்காக அல்ல அழிந்து போற மனிதனை மாற்றுவதற்காகத்தான் அவளை பார்த்து சில அரசியல்வாதிகள் கேட்டாலா நீங்கள் மதம் மாற்றுகிறீர்களா கிறிஸ்தவ மதத்தில் எல்லாரையும் மாற்றுகிறீர்களா அண்ணம்மா ஆமா மாற்றுகிறோம் சொல்லிட்டாங்க எல்லாருக்கும் அங்க போன டீமுக்கெல்லாம் நீங்க எப்படி மதம் மாற்றலாம் I convert Hindu to be a better Hindu. I convert Muslim to be a better Muslim. I convert Christian to be a better Christian. That is the conversion I do in the Sunnah Club. I am not sure what I am saying. I am not sure what I am saying. One Hindu is a great Hindu. One is a great Muhammadi is a great Muhammadi. One is a great Christian is a great Christian. I am not sure what I am saying. அலே லோயா என்னை பார்த்து நீ ஏன் மதம் மாறினா கேட்கிற மனிதனுக்கு நான் சொல்லுகிற பதில் நான் துஷ்டனாக இருந்தேன் கம்யூனிஸ்டாக இருந்தேன் பாவியாக இருந்தேன் யாரை சுடலாம் என்கிற உத்வேகத்தில் கம்யூனிஸ்ட் வெறியில் இருந்தேன் ஏசு என்னை மாற்றி நல்லவனாய் மாற்றினால் உனக்கு என்ன நஷ்டம் உனக்கு என்ன கஷ்டம் ஒரு பாவியை எந்த பேயாக மாற்ற முடியுமா இந்த ஏசு மாற்றுகிறார் 
தம் சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறார் நித்தியத்திலே சேர்க்கிறார் எத்தனை மகத்துவம் உள்ள பாக்கியத்தை நீ இழந்து விட்டு பெயருக்கு கிறிஸ்தவனாய் ஆலயத்தில் போயிட்டு வந்து காலத்தை கழிக்கிறவனாய் இருந்து விடாதே ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படு முடியை பறிந்த நிலையில் கடைசி காலத்தில் உலகம் அக்கினால் அழிய போகிறது இந்த வாழ்க்கையோடு நீ முடிந்துவிடும் நினைக்காதே நமக்கு நித்தியமான ஒரு வாழ்க்கையும் உண்டு அலே லோயா ஆலே லோயா நித்தியமாய் நித்தியமாய் தேவனோடு வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை உண்டு கோதுமை மணி நெல் மணி செத்து விட்டது நினைப்பாயோ அதை போட்டு தண்ணி ஊற்றினால் முளைத்து விடும் அதுக்குள் ஜீவன் இருக்கிறது ஏசு நமக்கு ஜீவனை தர வந்தார் ஜீவன் இருக்கும் வரைக்கும் அந்த தேவனை சேவிக்க தேவன் கருவை செய்வாராக ஜெவமடலாம் பரலோகத்தின் தேவனை கடைசி வரைக்கும் நிலை நிற்கிற கிருவை உம்மிடத்துல உண்டு நித்தியமாய் எங்களை நடத்துகிற கிருவை உம்மிடத்துல உண்டு எங்களோடு இணை புரியாத தேவ அபிஷேகத்தின் வல்லமையை நீ தந்திருக்கிறீர் அந்த தேவ வல்லமை குறைவை நிறைவாக்குற வல்லமை தேவ வல்லமை ஊடுருவி இந்த நாளிலே எங்களை நிரப்ப கழுவதே ஆசிர்வதித்து வழிநடத்தியுள்ளோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே I'm not afraid.